బెయిల్ ఇవ్వడానికి వంద కోట్ల ఆఫర్ మైనింగ్ మాఫియా డాన్ గాలి జనార్దన్ రెడ్డి కేసులో సంచలనం రేపిన సంఘటన ఇది ఈ వివాదంలో ముగ్గురు జడ్జిలు బుక్ అయ్యారు ఈ సంఘటన న్యాయ వ్యవస్థలో మార్పు తీసుకురాలేదని మరోసారి నిరూపించింది జస్టిస్ రాధాకృష్ణమూర్తి వ్యవహారం నార్కోటిక్స్ కేసులో నిందితులకు బెయిల్ ఇచ్చేందుకు లంచం తీసుకున్నారు ఆయన డబ్బులు తీసుకుని బెయిల్ ఇవ్వాలని భారతీయ శిక్షా స్మృతిలో ఎక్కడైనా రాసుందా తీవ్రమైన నేరాలకు పాల్పడిన వాళ్లను బయట తిరగనిస్తే సమాజానికి ప్రమాదం అని భావించి కోర్టులు వాళ్లను జైళ్లలో పెడుతున్నాయి ఇలాంటి నేరగాళ్లకు బెయిల్ ఇవ్వద్దని పోలీసులు పదే పదే న్యాయస్థానాలను కోరుతుంటారు హత్యలు హత్యాయత్నాలు డ్రగ్స్ సరఫరా అత్యాచారాలు బెయిల్ కు అవకాశం లేని సెక్షన్ల కింద ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న వారికి బెయిల్ రావడం అంత తేలికైన వ్యవహారం కాదు అయితే డబ్బులు పడేస్తే ఎంత తీవ్రమైన నేరాలు చేసిన వాళ్లకైనా బెయిల్ వస్తుందని నిరూపించింది జస్టిస్ రాధాకృష్ణమూర్తి వ్యవహారం ఆయనతో పాటు మరో ఇద్దరు న్యాయవాదుల్ని ఏసీబీ అధికారులు అరెస్ట్ చేయడంతో న్యాయవర్గాలతో పాటు సమాజం నివ్వెరపోయింది ఈ రోజు ఒక న్యాయమూర్తి జైలు జీవితం గడుపుతా ఉన్నాడు అతనిపైన అవి అనేకమైనటువంటి అవినీతి ఆరోపణలు ఉన్నాయి ఒక కేసులో కేసు కొట్టివేయడానికి మన రాష్ట్రంలో సంచలనం సృష్టించినటువంటి ఒక రాజకీయ వేత్త హత్యలో విచారణ జరుగుతున్నటువంటి సందర్భంలో ఆ కేసు కొట్టివేయడానికి రెండున్నర కోట్ల ముడుపులు మాట్లాడుకున్నట్టు వార్తలు వస్తూ ఉన్నాయి దానిలో కొంత డబ్బు కూడా దానికి అందినట్టు కూడా వార్తలు వస్తున్నాయి వీటినన్నింటిని కూడా పరిశీలించాల్సినటువంటి బాధ్యత ఈరోజు హైకోర్టులో హైకోర్టులో ఉన్నటువంటి అత్యున్నత స్థానంలో ఉన్నటువంటి న్యాయమూర్తులపైన ఉంది తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సంచలనం రేపింది హైదరాబాద్ లో డ్రగ్స్ సరఫరా కేసు ఈ కేసులో నిందితుడికి బెయిల్ ఇచ్చేందుకు ఏడున్నర లక్షల రూపాయల లంచం తీసుకున్నారు నాంపల్లి ఒకటో అదనపు మెట్రోపాలిటన్ సెషన్స్ జడ్జ్ రాధాకృష్ణమూర్తి ఈ ఆరోపణల కింద ఆయనతో పాటు మరో ఇద్దరు న్యాయవాదుల్ని ఏసీబీ అధికారులు అరెస్ట్ చేశారు లంచం తీసుకున్నట్లు పక్కా ఆధారాలు ఉండటంతో హైకోర్టు ఆయనపై చర్యలకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది ప్రస్తుతం ఈ ముగ్గురు చెంచల్గూడ జైల్లో ఉన్నారు గతంలో డ్రగ్స్ కేసుతో పాటు అనేక ఇతర కేసుల్లో నిందితుల్ని జైలుకు పంపించిన రాధాకృష్ణమూర్తి ప్రస్తుతం వారి మధ్యకే వెళ్లడం కాకతాళీయమే అయినా చేసుకున్న వాళ్లకు చేసుకున్నంత అని చెప్పడానికి నిదర్శనం కొంతమంది అవినీతి పరులైనటువంటి న్యాయమూర్తులు పెద్ద ఎత్తున డబ్బులు తీసుకుంటు లంచాలుగా బెయిల్ ఇవ్వకూడనటువంటి కేసుల్లో బెయిల్స్ ఇవ్వడం బెయిల్ ఇవ్వదగినటువంటి ఇవ్వదగినటువంటి కేసుల్లో ఆ ఎవరైతే నేరస్తుడు ఉంటాడో అతను డబ్బులు ఇచ్చేటువంటి ఆర్థిక స్థితి ఉండదు కాబట్టి అతనికి బెయిల్ నిరాకరించడము అంతేకాకుండా ఎవరైతే నిజమైనటువంటి నేరస్తులు నేరాలకు పాల్పడినటువంటి వ్యక్తులు ఉంటారో వాళ్ళు పెద్ద ఎత్తున బెయిల్ వాళ్ళ యొక్క తీ కోర్టు తీర్పు తమ అనుకూలంగా ఇప్పించుకోవడానికి అవినీతి పరులైనటువంటి న్యాయమూర్తులకు పెద్ద ఎత్తున డబ్బులు అందించడము హైదరాబాద్ లో సినీ పరిశ్రమలో వ్యక్తులతో పాటు మరికొన్ని వర్గాలకు డ్రగ్స్ సరఫరా చేసిన కేసులో దత్తు అనే ఎంటెక్ విద్యార్థిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు దత్తు ఎన్నిసార్లు ప్రయత్నించినా ఆయనకు బెయిల్ రాలేదు దత్తుని కలిసేందుకు ఆయన తల్లిదండ్రులు ములాఖత్కు వెళ్లిన సమయంలో కొంతమంది ఖైదీలు జస్టిస్ రాధాకృష్ణకు డబ్బులు ఇస్తేనే బెయిల్ వస్తుందని చెప్పడంతో ఇద్దరు లాయర్లను సంప్రదించారు బెయిల్ కావాలంటే పది లక్షలు ఇవ్వాలని లాయర్లు చెప్పడంతో ఏడున్నర లక్షలకు బేరం కుదుర్చుకుని ఇంట్లో నగలమ్మి ఆ మొత్తం ఇచ్చామని బాధితుడి తల్లిదండ్రులు చెప్పారు ఈ విషయాన్ని తెలుసుకున్న లాయర్ శ్రీ రంగారావు రాధాకృష్ణమూర్తిపై హైకోర్టుకి కంప్లైంట్ చేయడంతో బండారం బయటపడింది రాధాకృష్ణమూర్తి ఇంట్లో భారీగానే ఆస్తులు దొరికాయని అవి అక్రమమా కాదా అనేది తేల్చే పనిలో ఉన్నారు ఏసీబీ అధికారులు అంటే నిజాయితీ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది వాస్తవం చెప్పాలంటే ఈ దేశంలో ఒకవైపు ఇటు శాసన విభాగము అంటే లెజిస్లేచర్ అదేవిధంగా కార్యనిర్వాహక విభాగము అంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ అవి రెండు కూడా ఫెయిల్ అయిన అనేక సందర్భాల్లో అనేక అక్రమాలను కుంభకోణాలను అవినీతి చర్యలను బయటకు తీసుకొచ్చింది న్యాయ వ్యవస్థనే రాధాకృష్ణమూర్తి వ్యవహారం మర్చిపోకముందే మహబూబ్నగర్ జిల్లా ఎస్సీ ఎస్టీ ప్రత్యేక కోర్టు న్యాయమూర్తి రంగారావు బాధ్యతలు చేపట్టిన కొద్దిసేపటికే హైకోర్టు ఆయన్ను సస్పెండ్ చేసింది అనుమతి లేకుండా పట్టణం విడిచి వెళ్లొద్దని ఆదేశించింది వికారాబాద్ లో జిల్లా అదనపు న్యాయమూర్తిగా పనిచేసిన సమయంలో ఆయన పలు అక్రమాలకు పాల్పడ్డారని నిర్ధారించింది ముడుపులు ఇచ్చిన వారి విషయంలో ఒక రకంగా ఇవ్వని వారి విషయంలో మరో రకంగా తీర్పులు ఇచ్చారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి కొన్ని కేసుల్లో ఉద్దేశపూర్వకంగా తీర్పులు ఆలస్యం మరికొన్ని కేసుల్లో వాస్తవ విరుద్ధంగా తీర్పు ఇచ్చినట్లు హైకోర్టు గుర్తించింది పొలిటికల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద్వారా అపాయింట్మెంట్స్ జరిగినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆ నియమితులైనటువంటి న్యాయమూర్తులు అత్యున్నత స్థానంలో పనిచేస్తున్నటువంటి న్యాయమూర్తులు ఆ పొలిటికల్ పార్టీస్కి అనుకూలంగా పనిచేసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి 
అట్లాంటి నియామకాలని రూపుమాపడానికి ఖచ్చితంగా ఆల్ ఇండియా జుడిషియల్ సర్వీసెస్ ఏ విధంగానైతే మనం ఆల్ ఇండియా సివిల్ సర్వీసెస్ ఆల్ ఇండియా బ్రాడ్కాస్టింగ్ సర్వీసెస్ ఆల్ ఇండియా రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయో ఆల్ ఇండియా జుడిషియల్ సర్వీసెస్ కూడా ఉంటే మంచిదన్న భావన ప్రజల్లో ఉంది రంగారావుపై ఆరోపణలకు సంబంధించి విచారణ చేపట్టిన జిల్లా కోర్టు న్యాయాధికారులు అక్రమాల్లో ఆయనతో పాటు కింది స్థాయి సిబ్బంది పాత్ర కూడా ఉన్నట్లు గుర్తించారు జడ్జి రంగారావుపై హైదరాబాద్ కు చెందిన ఓ న్యాయవాది కంప్లైంట్ చేయడంతో స్పందించిన హైకోర్టు ఈ నెల ఐదు ఆరవ తేదీలో జిల్లా న్యాయాధికారులతో సమగ్రంగా విచారణ జరిపించింది తనపై విచారణ జరిపేందుకు జిల్లా న్యాయాధికారి వస్తున్నారన్న సమాచారం తెలుసుకున్న రంగారావు తన ఇంట్లోని ఫైళ్లన్నింటినీ ఏడీజే కోర్టుకు తరలించారని అధికారులు గుర్తించారు ఆయనపై వచ్చిన ఆరోపణలు ఫిర్యాదుల మీద సమగ్ర విచారణ జరిపించిన హైకోర్టు ఆయనపై సస్పెన్షన్ వేటు వేసింది దేశంలో చాలా వ్యవస్థలు అవినీతిలో కూరుకుపోయాయి అవినీతిపై కోర్టుల్ని ఆశ్రయిస్తున్నారు బాధితులు కోర్టుల్లోనే ఇలాంటి పరిస్థితి ఉంటే బాధితులు ఎక్కడకు వెళ్లాలి అక్కడక్కడా కొన్ని అపశ్రుతులు ఉన్నా న్యాయ వ్యవస్థ పవిత్రంగా ఉందని ప్రజలు భావిస్తున్నారు కోర్టుల మీద నమ్మకం ఉండబట్టే న్యాయస్థానాలను ఆశ్రయించే వారి సంఖ్య ఏటేటా పెరుగుతోంది మిగతా వ్యవస్థలు ఎలా ఉన్నా న్యాయస్థానాల మీద నమ్మకం పోతే సమాజంలో తిరుగుబాటు రావడానికి అదే మొదటి కారణం కావచ్చు